நேர்கள் அனைவருக்கும் ரூஸ்டர் நியூஸின் அன்பான வணக்கங்கள் தீண்டாமை ஒரு பாவ செயல் தீண்டாமை ஒரு பெருங்குற்றம்லாம் படிச்சிருப்போம் ஆனா இன்னைக்கும் தீண்டாமை செயல்கள் நடந்துட்டு தான் இருக்குன்றதுக்கு ஒரு உதாரணமா நேற்று மத்திய பிரதேசத்துல ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்கு ஒரு நபர் ஹிந்து அல்லாத ஒருத்தர் கையில இருந்து நான் உணவை வாங்கி சாப்பிட மாட்டேன்னு பிரச்சனை பண்ணிருக்காரு எங்க நடந்தது என்ன நடந்தது அதை பத்தி விரிவா இந்த வீடியோல நம்ம பாக்கலாம் ஜொமேட்டோ ஸ்விகி ஊபர் இந்த ஆப்லாம் பயன்படுத்தாதவங்களோட எண்ணிக்கை ரொம்பவே கம்மியா இருக்கு அந்த அளவுக்கு அதிகமா பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க ஆர்டர் பண்ணவும் ஈஸியா இருக்கு இருக்க இடத்துல இருந்தே சாப்பாடு நம்ம கைக்கு வந்துருது நம்ம இங்கே உட்காந்து சாப்பிட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி நிறைய சௌகரியங்கள் அந்த ஆப்ல இருக்கிறதுனால நிறைய பேர் இதை பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க மத்திய பிரதேச மாநிலம் ஜபல்பூர்ன்ற பகுதியைச் சேர்ந்த அமித் சுக்லா அப்படின்ற ஒரு நபர் நேற்று ஜூலை முப்பதாம் தேதி இரவு ஒரு கடையில ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணியிருக்காரு இருநூத்தி முப்பத்தி ஏழு ரூபாய்க்கு அந்த ஆர்டரை டெலிவரி பண்றதுக்கு டெலிவரி பார்ட்னர் வந்திருக்காங்க அந்த நபரை பார்த்தோன்னே இவர் கஸ்டமர் கேர்ல ஒரு ரெக்வஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு எனக்கு இந்த டெலிவரி பார்ட்னரை மாத்துங்கன்னு எதுக்காக அப்படின்னு கேள்வி கேட்கும் போது அவர் வந்து ஒரு ஹிந்து இல்லை ஹிந்து இல்லாதவங்க கையில நான் சாப்பாடு வாங்கி சாப்பிட மாட்டேன் அதனால நீங்க ஆள மாத்துங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க டெலிவரி சைட்ல இருக்கவங்க இல்ல இல்ல அப்படிலாம் நாங்க மாத்த முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க உடனே அப்படின் எனக்கு இந்த ஃபுட்டே தேவையில்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க ரீஃபண்ட் பண்ண முடியாதுன்னு ஜொமேட்டோ சைட்ல சொன்னதுக்கு எனக்கு ரீஃபண்ட் நீங்க கொடுக்கலனாலும் பரவாயில்ல அந்த ஆள் கையில நான் சாப்பிட மாட்டேன்னு உறுதியா சொல்லிட்டு அந்த ஆர்டரை கேன்சல் பண்ணிருக்காரு இது என்னமோ இவர் மிகப்பெரிய பெருமையான விஷயமா நினைச்சுக்கிட்டு ட்விட்டர்ல இந்த நடந்த சம்பவத்தெல்லாம் போட்டு இந்த மாதிரி ஜொமேட்டோ எனக்கு ரீஃபண்ட் பண்ணல இருந்தாலும் நான் அதை சாப்பிட மாட்டேன்னு சொல்லி கேன்சல் பண்ணிட்டேன்னு போட்டிருக்காருங்க அந்த ட்விட்டர்ல அவரோட பேர் போட்டிருக்காரு பாத்தீங்கன்னா பண்டிட் அமித் சுக்லா எம்பிஏ ப்ராஜெக்ட் அண்ட் பிஸ்னஸ் கன்சல்டன்ட் போட்டு நிறைய விஷயங்கள் எழுதிட்டு ப்ரவுட் ஹிந்து அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையும் சேர்த்திருக்காரு பேருக்கு முன்னாடி பண்டிட்னு ஒரு வார்த்தையை சேர்த்ததே மிகப்பெரிய தவறுன்ற மாதிரி தான் நமக்கெல்லாம் தெரியுது அப்புறம் பேர் கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரவுட் ஹிந்துன்ற ஒரு வார்த்தையும் சேர்த்திருக்காரு அப்போ இந்தியாவில் ஹிந்துக்கள் தவிர வேற யாரும் தங்களை பெருமையாக நினச்சிக்க கூடாதா இப்படி ஒவ்வொருத்தரும் ப்ரவுட் ஹிந்து ப்ரவுட் முஸ்லீம் ப்ரவுட் கிறிஸ்டின்னு போட ஆரம்பிச்சாங்கன்னா எங்கெங்க போகிறது நம்ம நாடு பண்டிட் அப்படின்ற வார்த்தை ஒரு சிலருக்கு புரியாமல் இருக்கலாம் பிராமணர்கள் அப்படின்றது தான் வட இந்தியாவில் பண்டிட் அப்படின்னு குறிப்பிட்றாங்க நேற்று ஜூலை முப்பதாம் தேதி எட்டு மணி போல தான் இந்த அமித் சுக்லா அவர்கள் ட்விட்டர்ல இந்த பெருமையான விஷயமா நினைச்சு ட்விட் பண்ணியிருக்காரு ஆனால் அந்த ட்வீட் பெருசாக யாருக்கும் தெரியல அந்த ட்விட்டர் பார்த்தா ஜொமேட்டோ கம்பெனியை சேர்ந்தவங்க அவங்களுடைய அஃபீஷியல் பேஜில் இன்னைக்கு காலையில் பத்தரை மணி அளவில் அதை ரீட்வீட் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க சரியான முறையில் ஒரு பதிலடி கொடுத்துருக்காங்க உணவுக்கு எந்த ஒரு மதமுமே கிடையாது உணவுன்றதே ஒரு தனி மதம் அப்படின்னு அதில் குறிப்பிட்டிருக்காங்க இந்த ட்விட்டை பார்த்த நெட்டிசன்கள் பல பேர் தங்களோட ஆதரவை தெரிவிச்சுட்டு இருக்காங்க ஜொமேட்டோ கம்பெனிக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த அமித் சுக்லாவோட ட்விட்டுக்கு நிறைய பேர் அவரை திட்டியும் கமெண்ட்ல நிறையவே பதிவிட்டு இருக்காங்க கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி முந்நூத்தி எழுபது தடவைக்கு மேல இந்த ட்விட்டர் ரீட்வீட் பண்ணியிருக்காங்க அதில் வந்து நிறைய கமெண்ட்ஸ்ல ரொம்ப முக்கியமான நல்ல கமெண்ட்ஸ் என்னென்னு பார்க்கும்போது ஒருத்தர் ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காரு நீங்க ரொட்டிக்கு மாவு வாங்குறீங்களே அதை விவசாயம் பண்ண விவசாயி ஹிந்துவா முஸ்லீமானு உங்களுக்கு தெரியுமா அது தெரிஞ்சுக்கிட்டுதான் நமக்கு ஆச்சரியமா தான் இருக்கு ஆனா அப்படிப்பட்ட கூட்டங்களும் இந்தியால இருக்கதாங்க செய்து அப்படி அமித் சுக்லாவை சப்போர்ட் பண்றவங்க ஜொமேட்டோல நிறைய பேர் ஹிந்து அல்லாதவங்க தான் டெலிவரி பைசா இருக்காங்க இனிமேல் நம்ம ஜொமேட்டோவை அவாய்ட் பண்ணணும்னு குறிப்பிட்டு இருக்காங்க இன்னொரு நபர் இந்தியாவில் இருபது சதவீதத்துக்கும் அதிகமாக ஹிந்து அல்லாதவங்க தான் இருக்கிறாங்க அப்போ அவங்களோட மூச்சு காற்று இதில் கலந்துருக்குமே அப்போனா நீங்கள் இனிமேல் ப்ரீத் பண்ணவே கூடாதுன்னு நறுக்குன்னு ஒரு கேள்வியை கேட்டிருக்காங்க இன்னும் நிறைய பேர் இவருக்கு ஒரு வியாதி வந்துருச்சுப்பா கெட்வெல் சூன்னு இவருக்கு வந்து ப்ரே பண்ணுங்கள் சீக்கிரமாக வியாதியிலேருந்து வெளியே வரட்டும்னு நக்கல் பணியும் கமெண்ட்டில் போட்டிருக்காங்க இன்னொரு நபர் நானும் ஒரு பண்டிட் தான் நீ உன் வண்டிக்கு பெட்ரோல் தானே ஊற்றுற இனிமேல் அதை ஊற்றாத மாட்டோட சிறுநீரை ஊற்றி உன் வண்டியை ஓட்டு அப்படின்னு கேள்வி கேட்டிருக்காரு அதற்கு பதில் கொடுத்த அமித் சுக்லா எல்லா பண்டிட்டுக்கும் மண்டையில் மூலம் இருக்கும் உனக்கு மட்டும் தான் மாட்டுச்சானாக்கு <laughs> எனக்கு <laughs> <laughs> 
அந்த மாதிரி சூழ்நிலைகளில் அவருக்கு யாராவது உதவி பண்ணியிருப்பாங்க அப்படி உதவி பண்ணவங்க கண்டிப்பான முறையில் ஹிந்துவாக தான் இருந்திருக்கணும்னு ஒரு அவசியம் இல்லை கண்டிப்பாக வேறு யாராவது கூட இருந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்குது இல்லை அவங்க ஏதாவது ட்ராவல் பண்ணி போகும்போது அது முஸ்லீமாக இருந்திருக்கலாம் கிறிஸ்டினாக இருந்திருக்கலாம் அந்த டிரைவர் அவங்களோட உதவி இல்லாமல் அவர் பிறந்துட்டாரா இல்லை பிறந்ததுலேருந்து இப்போ வரைக்கும் எவ்வளவோ விஷயங்கள் அவர் பண்ணியிருப்பார் ஸ்கூல் போயிருக்காரு காலேஜுக்கு போயிருப்பார் டெய்லியும் பஸ்ஸில் போயிட்டு வந்திருப்பார் இல்லை டூ வீலரில் போயிருப்பார் இல்லை காரில் போயிருப்பார் அப்படி அவர் பயன்படுத்தக்கூடிய பொருட்கள் ஆகட்டும் இல்லை எத்தனையோ கடைகளில் போய் சாப்பிட்ருக்கலாம் இல்லை எத்தனையோ கடைகளில் பொருட்கள் வாங்கியிருக்கலாம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல ஹிந்து அல்லாத ஒரு நபரோட தலையீடு இல்லாம இவர்னால வளர்ந்திருக்க முடியுமா அவர் வீட்டுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஆகட்டும் இல்லை அவர் பயன்படுத்தக்கூடிய பொருட்கள் ஆகட்டும் அதெல்லாம் தயாரிக்கிறவங்க ஹிந்து அல்லாத நபராக இருந்தால் இவர் என்ன பண்ணியிருக்க முடியும் எப்படியும் படம் பார்க்க தேட்டருக்கு போயிருப்பார் எந்த சீட்டில் அவர் உட்காந்து படம் பார்க்குறாரோ அந்த சீட்டில் அவருக்கு முன்னாடி வேறு வேறு காட்சிகளில் ஹிந்து அல்லாத நபர் உட்காந்துருக்க மாட்டாங்கன்னு இவர்னால் எப்படி உறுதியாக சொல்ல முடியும் இப்படி சாத்தியமே இல்லாத ஒரு விஷயத்தை அமித் சுக்லா அப்படின்ற ஒரு நபர் பிடிச்சிக்கிட்டு அதுலேருந்து கொஞ்சம் கூட இறங்கி வராமல் மீண்டும் மீண்டும் பதில் கொடுக்குறாரு அப்படின்றது ரொம்பவே வேதனைக்குரிய செயலாக இருக்குது போன நூற்றாண்டுலேயே முழுதும் ஒழிக்கப்பட்டதாக நம்பப்படக்கூடிய இந்த தீண்டாமை அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த மீண்டும் கொண்டு வர்றதுக்கு இவங்களாம் முயற்சி பண்றாங்களான் சந்தேகம் தான் நமக்கெல்லாம் வருது இது போன்ற ஆட்கள் மீது சரியான முறையில் சரியான நடவடிக்கையை கவர்மெண்ட் எடுத்தே ஆகணும் அப்படின்ற கோரிக்கை இங்கே முன் வச்சுக்கிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்படிப்பட்ட ஆட்கள் எல்லாம் மக்கள் எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்து ஒதுக்கி வச்சிடணும் தீண்டத்தகாதவங்க மாதிரி அவங்கள தீண்டாமலே இருந்துடணும் அப்போதான் அதோட வழி என்ன அப்படின்றத அவங்களால உணர முடியும் அதுதான் இப்படிப்பட்ட ஆட்களுக்கு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய மிகச்சிறந்த தண்டனையாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு வேறொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் முறை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது தருஷ்டு நியூஸ் டீம் இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை கமெண்டில் பதிவு பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் தருஷ் நியூஸ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் சிம்மில் ப்ரெஸ